Welcome to my channel. I am Kanna. Lose of Bayan, Kanna. நம்ம இந்திய மரபுங்கிறத நல்ல கதை சொல்றது நல்ல மரபுல தாத்தா பாட்டு எல்லாம் கதை சொல்லிக்கிறதுதான் எச்சிரம்த ஸ்டோரி டெல்லர்ஸ் தான் அந்த கதைகளை கேட்டு கேட்டு வளர்ற தலைமுறை தான் மிகுந்த கற்பனை திறமும் கிரியேட்டிவ் எனர்ஜி இருக்கக்கூடிய ஒரு கிரியேட்டிவ் எபிலிட்டி இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு ஜென்ரேஷனும் வந்து வந்திருக்கு ஆனால் பை பேட் லக் இப்போ அந்த இந்திய மரபுலையே அந்த கதை சொல்லணும் போக்குகள் இல்லைங்க தாத்தா பாட்டிகள் இல்லைங்க போது எங்கே கதை சொல்கிறது ரொம்ப அவசியங்க நம் தவற விட்டு விட்ட மாபெரும் தொன்மை மரபு கதை சொல்லிகள் இப்போ ஏதோ கதை சொல்லிகள்ங்கிறது ஏதோ வானத்திலேருந்து குதிச்சு வந்த மாதிரி எங்கேயோ ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க எங்கள் பெரிய பார்த்துரு இருப்பாங்க சின்ன வயதில் அந்த காலத்தில் எல்லாம் வந்து சுதந்திர போராட்டத்துக்கு முன்னாடி காலகட்டத்தில் நாடக கம்பெனிட்டு எல்லாம் நடிச்சுட்டு ஆர்வமாக ஒரு நாடக நடிப்பு இதெல்லாம் ரொம்ப ஆர்வமானவர் இசை மேலே ரொம்ப பிரியமானவர் அப்படி இருந்த அப்புறம் கால சூழல் எல்லாம் அங்கேருந்து அவரே சின்ன பையனில் நாடக கம்பெனியில் இருந்தவர் எல்லாம் வந்து போய் கூப்பிட்டு வந்துட்டு வேலை எதுக்கப்பா நம்மளுக்கு இந்த விவசாய குடும்பத்தில் பிறந்தவங்களுக்கு எல்லாம் எதுக்குன்னு நாடகம் நீ வந்துரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கள் தாத்தா பாட்டி எல்லாம் போய் அவர் கூப்பிட்டு வந்துட்டு அப்புறம் அவர் சராசரியான விவசாய மனிதனாக வாழ்ந்து முடிச்சு இறந்து எண்பத்தி ஒம்பது தொண்ணூறு தொண்ணூற்றி ரெண்டு வயசில் இறந்துட்டார் அது வேற ஆனால் அவருடைய சின்ன வயசில் இருந்தக்கூடிய அந்த கலா ரசனையும் நாடக ஆர்வங்களும் அவருக்குள்ள மிகச்சிறந்த கதையை சொல்லி உருவாகிட்டார் நாங்கள் சின்ன வயசாக இருக்கும்போது ஒரு மழைக்காலத்தில் உட்காந்துட்டு இருக்கோம் அற்புதமாக கதை சொல்லுவாங்க விஷயமே இருக்காதுங்க கதையே இருக்காது ஒரு ரெண்டு மூணு கண்டென்ட் வச்சுட்டு ஐம்பது அறுபது வருஷம் காசு சொல்லியிருக்காருனா எவ்வளோ பெரிய கில்லாடிங்க ஒரு முறை நான் சின்ன வயசாக இருக்கேன் நான் பசங்கள்லாம் நான் என் தம்பிங்க தங்கச்சி எல்லாம் உட்காந்துட்டு இருக்கும்போது எங்கள் வீட்டுக்கு வந்திருக்காரு அவர் வந்து மலையோரத்தில் ஒரு கிராமத்தில் வாழ்ந்துட்டு இருக்கார் நான் கொஞ்சம் தள்ளி கோயம்புத்தூர் ஒட்டி இருக்கக்கூடிய ஒரு ஊரில் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இப்போ வந்திருக்காரு அப்போது அவர் வந்து உட்காந்துட்டு இருக்கும்போது அவர்கிட்ட கேட்குறோம் பேப்பா ஒரு கதை சொல்லுங்க அப்படின்னு இதை நல்லா கதை சொல்லுவீங்களா அப்படின்னு ஒன்று அவர் எம்மே தம் அடிச்சு வைப்பார் எம்மே தம் அடிப்பார் ரெகுலராக அவர் அப்படியே தம் அடிச்சுட்டே இப்படி யோசிக்கிறார் நாங்கள் அப்படியே அவர் முகத்தையே பாட்டுக்கார் வாயை கதை சொல்லுவார் அப்படின்ட்டு அவர் அழகிரி அழகிரி இருக்கிறாங்க அழகிரி ஆறு மணி ஆச்சுன்னா பொழுது சாஞ்சிச்சுன்னா மலையோர குப்பைப்பாளையம் கிராமம் இருக்குல்ல ஊர் அதை விட்டு கீழே இறங்கிடுவான் பக்கமே போக மாட்டான் தெரியுமா அப்படின்னாருங்க எங்களுக்கெல்லாம் ஒரே ஆச்சரியம் யார் அழகிரி எங்கே அந்த குப்பை வலைங்கிற கிராமம் எங்கே இருக்குது ஏன் போக மாட்டார் சாயங்காலம் பொழுது சாஞ்சுன்னா ஏன் அந்த ஊர் பக்கம் போக மாட்டார் எங்களுக்குள்ள ஒரே திருவிழா இருக்குது பிக் கொஸ்டின் ஸ்டார்ட் வித் ஸ்டோரி அழகிறீங்கிறது அவரோட ஃப்ரெண்டு அவருடைய பழைய ஃப்ளாஷ்பேக் சொல்கிறாரு அவருடைய ஃப்ரெண்டு அவருடைய சம வயசு அவர் சின்ன வயசில் எங்களுக்கு அதை சொல்லும் போது அவருக்கு ஒரு அறுபது ஐம்பத்தஞ்சு வயசு அறுபது வயசு பக்கம் ஆகிருக்கு நாங்களே சின்ன பசங்க அவர் சின்ன வயசில் நடந்தப்போ அழகிரிக்கு நடந்த ஒரு கதையை எங்ககிட்ட சொல்கிறதுக்கான ஒரு எத்தனை இப்போ இந்த மெசேஜ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறார் எங்களுக்கா ஒரே ஒரு ஆர்வம் ஏன் அந்த அழகிரி வந்து போக மாட்டார் அப்படின்னு அந்த அழகிரி யாருன்னா அவரோட ஃப்ரெண்டு இரும்பு பற்ற தச்சு வேலையில் செய்யக்கூடிய ஆசாரி சமூகத்தை சேர்ந்த ஒரு நண்பர் ரெண்டு பேரும் பாலிஸ் நெய்வர் அந்த அழகிரி ஏன் போக மாட்டாருன்னு ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு பாருங்கள் 
வச்சு வேலை செய்ய செய்கிறாங்க அந்த காலத்திலலாம் பார்த்திங்கன்னா உழவு ஓட்டும்போது இந்த வண்டிக்கு பட்டா அடிக்கிறது ஏர் முனை கொ ஏர் முனையில் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த குழுவில் வந்து காய்ச்சி பட்டை தீட்டி கொழுமுனை கொழுமனைன்னு சொல்லுவாங்க அதை பட்டை தீட்டி ஷார்ப் பண்ணி சுத்தியல் வச்சு அடித்து ரொம்ப காய்ச்சி அடித்து ஷார்ப் பண்ணால் தான் அன்னைக்கு அதை செய்ய முடியும் இன்றைக்கெல்லாம் எவ்வளோ டெக்னாலஜி இண்டஸ்ட்ரியில் வந்துருச்சு ஆனால் அன்றைக்கி அப்படி கிடையாது ஒரு ஊருக்கு ஒருத்தர் இருப்பார் ரெண்டு பேர் இருப்பாங்க அது செய்வாங்க அதுதான் அந்த ஊருக்கு அவர் செஞ்சு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு வேலை இஸ் அ பிளாக் ஸ்மித் இப்போ இந்த பேஸ்லேருந்து அவர் கதை சொல்கிறார் பாருங்க அழகிரி ஆறரை எம்னிக்கு மேலே ஆச்சுன்னா அந்தி சாஞ்சா குப்பை வாழை ஊருக்கு போக மாட்டான் ஆமாம் சாமி போக மாட்டான் நாங்கள் அப்படியே இல்லை அப்படி அவர் சொல்கிறாரு அழகுரி ஒரு தடவை சாயங்காலம் வீட்டில் இருக்கும்போது அந்த ஊரில் ராமசாமின்னு ஒருத்தர் விவசாயி அந்த ஊர்க்காரர் அந்த ராமசாமி அண்ணன் வந்து அழகுரி காலையில் உழவு ஓட்டணும் போய் மலையோரம் கிராமத்தில் ஊரில் கொழுமனையெல்லாம் மலிங்கி கிடக்குதப்பா நீ வந்து நைட்டு ஒன் நைட்டு அந்த பற்றையில் வந்து தட்டி அடித்து நல்லா குமாட்சியாக பண்ணி வச்சுரு நான் காலையில் கோழி கூட வந்து வாங்கிட்டு போய் முதல் உழவாக நான் போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு மலிங்கி போன கொழுமுனை ஏற்க ஏற்கலப்பையோட கொழுமுனை கொடுத்துட்டு போயிடுறாரு யார் ராமசாமி கொடுத்துட்டு போயிடுறாரா இப்போ கதை ஸ்டார்ட் அழகிரி வந்து அதை வாங்கி அவருக்கு ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சி வயசு இருக்கு வாங்கி கொண்டு போய் வச்சவர் சரி நைட்டு ஒரே சளிப்பாக இருக்குது முடியல் உடம்பு அழுப்பாக இருக்குது நம்ம காலையில் நேரத்தில் எழுந்திரிச்சு அவர் வர்றதுக்குள்ளே சீக்கிரமாக தட்டி ரெடி பண்ணி வச்சுருவோம் அப்படின்ட்டு படுத்து தூங்கிடுறார் சாப்பிட்டு முடிச்சு அந்த காலத்தில் கிராமத்தில் ஆறு ஏழு மணிக்கெல்லாம் படுத்துருவாங்களா அப்போ என் பெரியப்பா சொல்கிறார் சாமி நட்டா நடு ராத்திரி பன்னெண்டு மணி இருக்கு பன்னெண்டு மணி இருக்கு எல்லாம் அந்த குஞ்சு குழந்தை எல்லாம் தூங்கிட்டு இருக்குது அந்த சத்தை எங்கேயோ கேட்குது கிளியர் எங்கேயோ மலையோரத்தில் ஒரு நாய் செஞ்சு காட்டுவாருங்க கத்துது அப்படி கத்திட்டு இருக்க மா தூரமாக லாங் ஷார்ட் ஃபீலிங் கொடுப்பார் கத்திட்டு இருக்கு யார் இது கிரிக்கெட் 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 கிரிக்கெட்னு சொல்லுவாண்டு பூச்சி சத்த நைட்டில் அப்போது தூ ஆடுதே தூங்கிட்டு இருக்கிறார் வீட்டுக்குள்ள ராமசாமி கொழுமா ரெடி ஆயிடுச்சா டக்குனு வாரி சுருட்டு போட்டு அழகிரி எந்திரிச்சு கொனியா ஏமா தப்பு பண்ணிட்டு நடா இந்த ஆள் வேறு வந்துட்டாராடா காலையில் வேறு விதப்புக்கு இது உழவுக்கு வேறு போகணுன்னாரு உழவு ஓட்டினா தான் ரதிக்க முடியும் நம்ம தப்பு பண்ணிட்டோமேன்னு சொல்லிட்டு டென்ஷன் ஆகிட்டு அப்படியே யோசிக்கிறாரு என்னடா சொல்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தால் அண்ணா ராமசாமி நான் ஒரு நிமிஷம் நான் வந்தாருண்ணு சொல்லிட்டு படம் 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 கண்ணை கசக்கிட்டு வந்து கதவை தோணம் பார்க்குறாரு வெளியே ராமசாமி நின்றுக்கிறார் யார் அந்த கொழுமனை கொடுத்து ராமசாமி நின்றுருக்கார் அண்ணா ஒரே மேலே வலினா பார்த்து தூங்கிட்டா என்ன அழகிரி நீ முதல் இதுக்கு போகணும்னு சொன்னால் அண்ணா ஒரே மணி நேரம்ண்ணா உட்காருண்ணா சித்தே உட்கார நான் பாட்டு வேலையை முடிச்சிடுறேன் அது பற்ற வைக்கிறக்க ஆள் இல்லையாண்ணா நான் பற்ற வைக்கிறேமா திருத்தி பற்ற வைக்கணும் எல்லாம் அடுக்கறி விறகெல்லாம் போட்டு நல்லா தீய இருக்குமா பாய்லர் மாதிரி கதை 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 கதைன்னு தீ வந்து எரிய அதில் வந்து இந்த கொழுமனையை காய்ச்சி அந்த இரும்பு துண்டு நல்லா ரெட்டிஷாக சக்க சவேல் நான் பின்னாடி அதை தூக்கி இது மேலே வச்சு இரும்பு பெரிய பிளாக் இருக்குது அது மேலே வச்சு தட்டி 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 ஷார்ப் பண்ணி தான் பண்ண முடியும் அந்த காலத்தில் மேன்வல் ஆப்ரேஷன் அதுக்கு ஒரு இன்னொரு அசிஸ்டண்ட் வேணும் அப்போ அவர் கேட்டிருக்கார் நான் வேணா ஹெல்ப் பண்ணுறேன் சீக்கிரட்ஸ் கூட எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி நான் வாங்கினான்னு சொல்லிட்டு அப்படியே போய் உட்காந்துட்டு பக்கத்தில் வீட்டு ஓட்டுன்னு அப்படியே பாட்டுறேன் அந்த பற்றையில் போயிட்டு அவர் பண்ணாராமா 
எடுத்து எல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டு கறி விறகெல்லாம் போட்டுட்டு எடுத்து எல்லாம் பண்ணால் துருத்தி எல்லாம் ஊறுது துருத்தி வந்து அந்த காலத்தில் சுற்றுவாங்க சும்மா அந்த வண்டி சக்கரத்தையே தூக்கி வச்சு கயிறு போட்டு அது கூட வந்து அந்த ப்ளோயர் போகிற மாதிரியான காற்று இது சுற்றி சுற்றி அந்த காற்று போக நெருப்பு பயங்கரமாக ஏறி அந்த மாதிரி ஒரு நான் ஒரு செட்டப் வந்து அவர் பண்ணி வச்சுருந்துருக்கார் அதில் நீங்கள் வந்து பண்ணுங்க நான் வந்து கீழே உட்காந்துட்டு பண்ணுறேன்னு சொன்னோன்னே ராம்சாமி போய் பக்கத்தில் ஒரு சின்ன பழைய கூட சாணியெல்லாம் வலிப்பாங்க அந்த கூடையை போட்டு அந்த கூடை மேலே உட்காந்துட்டு அந்த சக்கரத்தை சுற்றுறாரு தீ எரியுது கிது 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 கிதுன்னு எரியுது ஒரு பாய்லர் பாய்லர் செட்டப் இவர் வந்து அழகிரி வந்து அதில் அந்த கொழுமுனையை காட்டிட்டு இருக்கிறாரு ஏன்னா ஏதாச்சும் தூக்கமாக வருதுன்னா வெத்தலை வாக்கு ஏதாச்சும் இருக்காண்ணா அப்படின்றாப்புல அழகி இல்லைப்பா அழகிரி வெத்தலை வாக்கு எங்கே கடை கடை இன்னைக்கு காலையில் தொடர்ந்தால் தானே கடைக்கு சந்தைக்கு இன்றைக்கு போனால் வாங்கிறக்கு ஏன்னா அந்த பழைய பீடி வேணால் கிடக்குதப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பழைய பீடி எடுத்து கொடுக்குறாரு அந்த பீடி வாங்கி நசுக்கி பார்த்த வச்சு ஃபுல் சைடில் விட்டுட்டு சரின்ட்டு இவருக்கு ஊத ஊத எதிர் அந்த அந்த தீயில் அந்த கொழுமுனை காட்டுறாரு கொழுமுனை காட்டினா அப்படியே செக்க செவ செவனு ஆகுது அப்படியே ரெட்டிஷாக எடுத்து வச்சு அடிக்கிறாரு காட்டை அடிக்க காட்டை அடிக்க இவர் சுத்தம் இப்படியே போயிட்டு இருக்கு இவர் காலத்திற்கு ஒரு திருப்தியே இல்லை இது அவர் சுத்துற சுத்திட்டு இருக்கிறாரு அது கடையில் கேட்குறாரு என்னது போதுமா அப்படின்றாரு இல்லைன்னா பத்தாதுன்னா நீங்க சுத்துங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தீயில காட்ட வச்சு அடிக்க தீயில காட்ட வச்சு அடிக்க இப்படியே அவர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அது ஷார்ப்பே ஆக மாட்டேங்குது அப்ப பார்த்து இவருக்கு இதாக நான் சூடே பத்தலன்னா நல்லா சுத்தினா அப்படின்னு சொன்னோன்னா அவரு அந்த ராம்சாமி என்ன இன்னும் ஸ்பீடு பண்றாரு சுத்துறாரு சுத்திட்டு போதுமா போதுமா அப்படின்னு போதுமா அப்படின்னு கேட்க கேட்க குரல் அப்படியே மாறுது இவர் அழகிரி குனிஞ்ச கண்டிஷனில் நின்றுட்டு தீயில் காட்ட தட்ட கீழ் தாட்ட திரையில் தாட்ட அந்த பீடியோ புகையை விட்டுட்டு தீயில் காட்ட தட்டன் இருந்தவர் போதுமா போதுமா அப்படின்னு குரல் மாறுன உடனே இவருக்கு ஏதோ கருக்குங்கிறது கருக்கணுச்சு அவருக்கு கருக்கன் உடனே என்னடா அது ஏதோ தப்பாச்சு இது ஏதோ தப்பாச்சு அப்படின்னு அவர் மனசுக்கு பட்டு டக்குன்னு நிமிந்தம் கூட பார்க்கல ஏன்னா ஏசுப்பட்டதாங்க கிராம இருட்டு வாழ்க்கை நிமிந்து பார்க்கல அப்படியே அந்த தீய காய்ச்சிட்ட இன்னும் 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 அப்படின்னு சொல்லிட்டார் அவர் சுற்றிட்டே இருக்கிறாரு போதுமா போதுமான சத்தம் வந்துட்டு இருக்கு லேசா கடக்கண்ணில் கண்ணை மட்டும் கீழே வச்சு கடக்கண்ணில் பார்க்குறாருங்க கீழேருந்து பார்க்கும்போது அவர் பார்க்கும்போது அந்த கூடையில் உட்காந்துட்டு இருந்தார்கள் ராமசாமி என்ன ராமசாமி என்ன கால் ஒவ்வொரு முட்டியும் ஒன்றரை இன்ச்சு ரெண்டு இன்ச்சு ஆணி மாதிரி இருக்கும் ஆணி அந்த மாதிரி இருக்குது முட்டி ஆணி மாதிரி இருக்கு ஒவ்வொரு ஒட்டிக்க 
கீழ் போச்சு நிறைய போச்சு அலைகிறிக்கு ஆனால் நிறுத்தினா போற்று நிறுத்தினா போற்று நிறுத்த முடியாது இது ஒரு வில்லேஜ் லாஜிக்கு இன்னும் 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 அத்தா மகமாய் மரியாதா காப்பாற்று அப்படின்னு மனசுக்குள்ள வேண்டிட்டு பத்தாது 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 அப்படின்னு டீல காய்ச்சிட்டே இருக்கிறாரு அதுவும் அதுவும் இன்னும் இன்னும் போதும் போதுமா 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 அப்படின்னு கத்திட்டே இருக்கு ஒரு கட்டத்தில் உச்சத்துக்கு போகுது தீ பறக்குது பொருள் பறக்குது அந்த பற்ற பூரா இருட்டில் அந்த ஒரு உச்சத்தில் அதை சுற்றுது இவர் அந்த கொடுமன் அப்படியே பழுக்க காய்ச்சன உடனே எடுத்தவர் டப்புன அந்த கருப்பை உட்காந்துட்டு இந்த ராம்சாயம் அந்த காலு மேலே போய் தக்கன்னு வைக்கிறாரு வச்ச அந்த செகண்டை கத்திட்டு அந்த தட்டத்தில் இருந்து ஒரு உருவ வெள்ளையாம் பாஞ்சு போய் மதில் சோறு அந்த பக்கம் குட்டி சோறு மேல விழுந்து ரெண்டு போய் தூரமா புள்ளியா நிக்கு அப்படி போய் அங்க தூரமா விழுந்த அந்த உருவம் சின்னதா தூரமா மறைஞ்சு குரல் மட்டும் கேட்குறாமாங்க நீ என்னைக்கு இருந்தால் ஆறு மணிக்கு குப்பை வேலையை அந்த பக்கம் பொழுது சாஞ்சோ வருவ இல்லை உன்னை நான் அங்க பாத்துக்கிறேன் நான் அங்க நான் பாத்துக்கிறேன் பற்றை <laughs> காப்பாத்தின தாயே என்னை எப்படி ஒருத்தர் காப்பாத்தின தாயே அப்படின்னு நடிச்சான் கிடையா மற்ற கொள்ள வந்து கும்பிட்டு ஆயுசுக்கு சாக வரைக்கும் குப்பை வாழைத்துக்கு நான் பொழுது சாஞ்சா போமாட்டன் தாயி போமாட்டன் தாயி போமாட்டன் தாயி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அழுதில் இங்கே பெரிய அப்பாவோட தோழர் தன்னோட தொண்ணூறு வயசு தாண்டிதே ஏதோ இறந்தார் அது வரைக்குங்க அவர் வந்து அந்த கிராமத்துக்கு ஆறரை மணி ஆச்சுன்னா அந்த கிராமத்தை தாண்டி தான் அவருடைய நிலம் இருக்குது மலையோர கிராமம் போவார் விவசாய வேலைகளில் செய்வார் வந்துடுவார் ஆனால் அஞ்சரை ஆச்சுனாலே டான் மணி ஆச்சு மாதிரி சின்னத்தம்பி கவுண்டர் மணி மாதிரி கோடி ரூபா கொட்டி கொடுத்தாலும் அந்த பக்கம் போக மாட்டார் சத்தியமாக போக மாட்டார் போனதும் இல்லை அப்படியே இருந்து இறந்துட்டார் இப்போது இந்த கதை என் பெரியப்பா சொல்கிறாரு இந்த கதையில் என்னங்க கண்டென்ட்டு என்ன கண்டென்ட் ஒரு சம்பவம் இல்லை ஒரு நிகழ்ச்சி இல்லை தட்ஸ் அம் ஒன்லைன் ட்ராக் ஒன்லைன் ஒன்லைன் மெசேஜ் ஆனால் அந்த கதையை எங்கள் பெரியப்பா சொல்கிற மெத்தடு ஒரு ஓப்பனிங் ஹூப் போடுற ஸ்டைலு அதை நேரேட் பண்ணி கொண்டு வர டாக்டிக்ஸு எமோஷன்ஸு பாடி லாங்குவேஜு முக எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸு இது எல்லாமே பார்க்கும்போது உண்மையாக கேட்குறவங்களுக்கு மிக பெரும் சம்பவங்களுடைய தொகுப்பாக உணர வைக்கும் ஒன்றுமே இருக்காது விஷயம் ஒன்று இருக்காது ஆனால் பெஸ்ட்டு நேரேஷனாக தெரியும் மிகப்பெரும் சம்பவங்களினுடைய ஒரு என்ன சொல்ல முடியும் உங்களுக்கு ஒரு ஒரு எமோஷனல் ட்ராமா அங்கே கிரியேட் ஆகும் அவருக்கே தெரியாது அவருக்கு அந்த தீரியஸ் எல்லாம் தெரியாது பின்னாடி தான் நாடக பள்ளிகள்லேயும் நடிப்பு பள்ளிகள்லேயும் கதை சொல்லும் விஷயங்கள்லேயும் வந்து ஹவு டு டெல் அ ஸ்டோரி ஹவு டு பில்ட் அ சுச்சுவேஷன் ஹவு டு ஃபார்ம் அ கேரக்டர் ஹவு டு டெல் த சுச்சுவேஷன் ஹவு டு மேக் யூ டுவர்ட்ஸ் த கேரக்டர் ஏகப்பட்ட தீரிஸ் இருக்குது லாஜிக்ஸ் இருக்குது அவருக்கு எதுவும் தெரியாது இன்பம்னா அவர் குழு இருந்த அந்த எமோஷனல் எமோஷனல் ட்ரா அந்த ட்ராப்பை வந்து அவர் தன்னை கிரியேட் பண்ணுறாரு அது என்னை ரொம்ப இன்ஸ்பயர் பண்ணி நான் அதே மாதிரி இப்போ இன்றைக்கி இப்போ நான் சொல்லக்கூடிய அந்த அந்த மெத்தட் வந்து என் பெரியப்பா சொல்லக்கூடிய மெத்தடில் தான் நானும் கதை சொல்கிறேன் கொஞ்சம் முன்னே பின்னே ஏற்றி இறக்கிக்கோங்க என்னோட என்னோடய விருப்பத்துக்கு செஞ்சுருக்கேன் மற்றபடி வெரி பெஸ்ட்டு அண்ட் மாரூன ஸ்டோரி டெல்லருங்க அவருடைய விஷயங்கள் வந்து எனக்கு மிகப்பெரும் இன்ஸ்பிரேஷனாக இருந்திருக்கு அந்த இன்ஸ்பிரேஷனில் தான் 
நான் வந்து நிறைய விஷயங்களை ஒரு நேரேட் பண்ணுறது இன்றைக்கி நான் படங்களில் வந்து எப்படி வந்து ஒரு கேரக்டர் நேரேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் கூட இதனுடைய இம்பாக்ட்லேருந்து நான் பண்ணுறேன் அந்த நேரேஷன் தான் என்னை வந்து ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லான எமோஷ்னல் நேரேட்டராக பெஸ்ட்டு நேரேட்டராக த்ரூ கார்ட்டூன்ஸ் பெஸ்ட்டு ஸ்டோரி டெல்லராக உருவாக்கியிருக்கு திஸ் இஸ் மை இன்னர் ஸ்ட்ரெக்தா நான் ஃபில் பண்ணுற ஹீ இஸ் மை டீச்சர் ஹீ இஸ் மை குரு இன் மை ஆர்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படியே மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்